जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात को एक इंडस्ट्रियलिस्ट अनदेखा कर देता है तब जनता जंक्शन की जरूरत पड़ती है जब पूर्वांचल के 3000 से ज्यादा वर्कर्स फोन करके ये कहते हैं कि हमारे वेतन का 50 फीसदी हिस्सा काट लिया गया है तब वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती है जब रघुपति सिंघानिया साहब जो जेके टायर के एमडी और चेयरमैन हैं, वो उन बेचारों का वेतन काट देते हैं तब मजबूरी में आकर भाला बुरा कहना पड़ता है और हमें कोई गुरेज नहीं है जेके टायर और रघुपति सिंघानिया साहब के खिलाफ बोलने में नमस्कार मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं शुरुआत एक विडंबना से करता हूं जेके टायर इस देश में सबसे ज्यादा टायर बनाती है मोटरसाइकिल के भी लिए भी और बड़ी गाड़ियों के लिए भी अगर जेके कंपनी की रेवेन्यू को देखा जाए जी जेके कंपनी में जेके टायर के अलावा जेके पेपर जेके लक्ष्मी सीमेंट जेके सिड्स जेके डेयरी और कई फरमाते हैं तो वो चार बिलियन डॉलर का है मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा खराब है आपका अगर सही हो तो जोड़ लीजिएगा कि ये कितना होता है लगभग 40,000 लोग जेके कंपनी में काम करते हैं इस जेके कंपनी ने 10 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है कोरोना से लड़ने के लिए स्क्रीनशॉट अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जेके कंपनी अपने कर्मचारियों का ख्याल रखेगी उन्हें वर्क फ्रॉम होम देगी सोचिए जो कंपनी 10 करोड़ देश के लिए दान कर रही है वो अपने वर्कर्स का 50 फीसदी अगर वेतन काट ले तब क्या होगा अब जरा इस होगा को हो गया है पढ़ लीजिए अब कहानी को तसल्ली से सुनिए उत्तराखंड के हरिद्वार में जेके टायर का जो प्लांट है वहां के वर्कर्स ने फोन किया था उन्होंने कहा कि यहां पर तीन लोग काम करते हैं उसमें से पंद्रह के आसपास पूर्वांचल से है मतलब बिहार और यूपी के उनकी सैलरी 50 फीसदी काटी गई है वजह तो आप सब जानते हैं कहना बहुत आसान है कि पूरा मार्केट रुका हुआ है लेकिन जरा ठहरिए इसका एक और पक्ष है अगर यही वर्कर्स बिहार और यूपी चले जाएं और इनको कोरोना हो जाए तो हम लोग हम लोग इनको कोसेंगे और यही वर्कर्स जहां हैं वहां रहना चाहते हैं तो कंपनी वाले इनको सैलरी नहीं दे रहे हैं जिन वर्कर्स का सैलरी काटा गया है उनकी सैलरी 20 से इक्कीस हजार के आसपास है कट गया तो दस हजार मिला होगा नहीं जनाब जेके टायर में काम करने वाले वर्कर्स का बेसिक सैलरी तेरह हजार से साढ़े चौदह हजार तक है उसमें से पचास फीसदी कटा है छह हजार तक आया है सैलरी वो वहां अपनी पत्नी को रखते हैं उनके बच्चे हैं स्कूल वाले अलग फीस मांग रहे हैं और ये लोग हमें फोन कर रहे हैं अब जरा सोचिए कि अपनी पत्नी को खुद को अपने बेटों को छह हजार में कैसे रखेगा कोई रूम का भाड़ा भी देना होता है सब्जी भी खरीदना होता है और भी तमाम तरह की जरूरतें हैं जिनको पूरा करना होता है जो डेटा मैंने वहां के वर्कर से मंगाया उनके हिसाब से स्टाफ की सैलरी मात्र आठ से दस परसेंट काटी गई है जबकि स्टाफ को अलग से सुविधाएं मिलती हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होती है और वर्कर की सैलरी 50 फीसदी काट ली गई है अकाउंटेंट का शायद दिमाग खराब हो गया होगा वरना ऐसी गलती वो नहीं करता अगर ये वीडियो वो अकाउंटेंट देख रहा हो तो उसे अपनी गलती को सुधार लेनी चाहिए और वर्कर्स को उनकी सैलरी दे देनी चाहिए आखिर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके लिए भला किया है जो लोग आपकी कंपनी को चला रहे हैं इस विपत्ति के समय अगर आप उनको छोड़ देंगे तो ये सामाजिक के साथ साथ कानून भी पाप होगा अब अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ये वीडियो देखेंगे तो वो मुझे गाली देंगे कहेंगे कि जब धंधा ही नहीं चल रहा तो पैसा कहां से लाए तो सर एक मिनट आप रुक जाइए जनता जंक्शन अपने रिसर्च के लिए जाना जाता है अब आप गौर से सुनते जाइए सितंबर 2019 में जेके पेपर को जो जेके कंपनी के अंदर ही आता है चौदह दशमलव दो सात फीसदी का फायदा हुआ था मतलब एक सौ बीस दशमलव उनतालीस करोड़ रुपए उसी जेके कंपनी में आने वाले जेके पेपर को 2019 के ही जुलाई से सितंबर में एक दशमलव तीन पांच करोड़ रुपए का फायदा हुआ था जेके ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जेके लक्ष्मी सीमेंट को 2019 के सितंबर वाले क्वार्टर में उनचास दशमलव सात दो करोड़ रुपए का फायदा हुआ था उसी जेके लक्ष्मी सीमेंट को 2020 में जनवरी वाले क्वार्टर में पचास दशमलव आठ चार करोड़ रुपए का फायदा हुआ था अब बताइए सर जो जेके कंपनी को विश्व के पटल पर खड़ा कर रहा है उस कर्मचारी के तैतालीस दिनों का सैलरी आप काट ले रहे हैं सोचिए जब ये महामारी खत्म हो जाएगा और वो काम करने से मना कर देंगे तब क्या होगा एक और आंकड़ा है वो भी जान लीजिए जेके टायर ने 200 करोड़ रुपया का लोन लिया था वो लोन 2023 तक चुकाना था 
जेके वालों के पास इतना पैसा था कि उन लोगों ने 2019 के सितंबर में ही वो लोन चुका दिया अब सोचिए कि अगर जेके टायर ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उनके साथ क्या करना चाहिए एक और खबर जान लीजिए जेके टायर अभी दुनिया का बाईसवा सबसे बड़ा टायर बनाने वाला कंपनी है और जेके टायर को बारहवा सबसे बड़ा वाला कंपनी बनना है टायर बनाने के मामले में जिसके लिए एक करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है लेकिन जनाब इन मजदूरों के लिए जो पैसा है वो इनके पास नहीं है वो इनका 50 फीसदी वेतन काट ले रहे हैं और जब यही लोग वापस अपने गांव लौट जाएंगे तो ये बड़े लोग एसी में बैठकर कहेंगे कि पुअर्स एंड बिहारी आर नॉट अलाउड अच्छा ज्यादा हो गया क्या आप अपने हिसाब से अंग्रेजी में बढ़िया कर लीजिएगा लेकिन सच्चाई तो यही है जेके टायर वालों के से ये अनुरोध रहेगा कि सैलरी मत काटिए कल सुनने में आया है कि वहां एसडीएम साहब और बीडीओ साहब जाने वाले हैं इसलिए अभी रात में ग्यारह बजे बैठकर ये वीडियो शूट कर रहा हूं और सुबह आठ बजे फेसबुक पर डाल दूंगा अगर ये वीडियो आप देखें तो शेयर जरूर कर दें क्योंकि अगर आपके शेयर करने से उनकी सैलरी उनको मिलती है और उनका जीवन सही तरीके से चलता है तो जनता जंक्शन का जो मुद्दा है जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा आप जनता जंक्शन देख रहे थे मैं प्रशांत राय हूं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर और बिहार की वो खबर जो आप नहीं सुन पाते हैं वो हम आपको बताएंगे तो अगर आप हमारे पेज पर नए आए हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए YouTube पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बहुत बहुत